வணக்கம் வெல்கம் டு பைபிள் உலகம் இந்த வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டவராக இயேசு என்னும் பேராகவே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக பாருங்கள் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மன்னா மன்னான்னு சொல்கிறாங்களே என்னங்க அது பைபிளில் மன்னான்றது அநேகம் கிறிஸ்தவர்கள் மன்னாவை பற்றி பேசுகிறாங்க மன்னானா என்னங்க அந்த வார்த்தை எங்கேருந்து வந்துச்சு அது எப்படி உருவாச்சு மன்னானா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நாம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஓகே மன்னான்றது ஒன்றும் இல்லைங்க என்னென்னா இஸ்ரேல் மக்கள் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம் புளிப்பில்லாத அப்பம் இஸ்ரேல் மக்களை கடவுள் எகிப்திலிருந்து அடிமைகளாக இருந்த மக்களை கொண்டு வந்து பாலைவனத்தின் வழியாக வழி நடத்துகிறாங்க அப்படி பாலைவனத்தின் வழியாக இந்த மக்கள் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி வராங்க வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னா இவங்களுக்கு புளிப்பில்லாத அப்பத்தை சாப்பிட்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் இந்த புளிப்பில்லாத அப்பத்ததே அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க டெய்லி அப்ப சுடுறது சாப்பிட்றது இவங்க ட்ராவல் பண்ணுறது இதிலே இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து மக்கள் வந்து போய் முருமுறுக்கிறாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு மோசை கிட்ட போய் கேட்குறாங்க எங்களுக்கு வந்து எங்களை பாலைவனத்தில் கொள்றதுக்காக கூப்பிட்டு வந்தீங்க எங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூத மக்கள் ரொம்ப முருமுறுக்குன்ற பொழுது கடவுள் வந்து சொல்கிறாருங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு சரி நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் வானத்து மண்ணாவே வானத்தில் இருக்கிற உணவை நான் கொடுக்குறேன் ஹெவன்லி ஃபுட்டை நான் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்றத கடவுள் வந்து சொல்கிறார் மோசைக்கிட்ட அதுக்கு சில கட்டளைகளையும் கொடுக்குறாருங்க என்னென்னா காலையில் வந்து என்ன பண்ணோம் இதை வந்து வெளியே வந்து விழும் வானத்திலிருந்து இந்த யூத மக்கள் போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஓமர் அளவு அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரௌண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர்ஸ் அந்த கொள்ளளவு உள்ள பாத்திரத்தில் இவங்க அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் ஒருத்தருக்கு அப்படின்றாரு இது எப்படி இருக்குன்னா கொத்துமல்லி சைஸ் இருக்கும் தேனிட்ட பணிகார சுவை இருக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னா கொத்துமல்லி அளவு ஒரு வெண்மையான வெண்ணிறம் உள்ள ஒரு சின்ன பொருள் தாங்க இப்போ என்ன விஷயம்னா இதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இவங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு மட்டும்தான் கலெக்ட் பண்ணணும் இதுன்னா அவனால் காலையில் வச்சுட்டு அவங்க சாப்பிட்ணும் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருந்தாக்கா அது வந்து என்ன இடம் ஊசி போயிடும் அதில் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அதாவது அதிகமாக எடுத்தவங்களுக்கு மீதியாகவும் ஆகலை குறைவாக எடுத்தவங்களுக்கு பத்தாமையும் போகலை அப்படின்னு போ அப்போ யூத மக்கள் இந்த மண்ணாவை சாப்பிட்றாங்க இந்த மண்ணான்னு இதுக்கு பேர் வைக்கிறவங்களே பார்த்தீங்கன்னா யூதர்கள் தாங்க நீங்கள் யாத்ராகம் புஸ்தகத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் என்னென்னா ஏன் வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த வீடியோவில் மண்ணாவை பற்றி பேசுகிறோம்னா எக்ஸாக்டாக வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு டேட்டை வந்து குறிப்பிடுறாங்க என்னென்னா மண்ணா வந்து வானத்திலிருந்து வந்து விழுவதற்கு தொடங்கிய நாள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மே இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் வருடம் அதாவது பிசி இயர் பிசியில் மே டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இந்த மே மாதத்தில் தான் வந்து இவங்களுக்கு மண்ணா கிடைக்குது அப்படின்றத வரலாற்று ஆ ஆசிரியர்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உபாகமம் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது யாத்திராகமம் பதினாறாம் அதிகாரம் ரெண்டுலேருந்து மூணாவது வசனம் எங்களுக்கு உணவு வேணும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மே மாதம் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து அந்த இருபத்தி மூணு அந்த தேதிக்குள்ளே தான் அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றதே சொல்கிறாங்க என்னென்னா இது வானத்து உணவு அதுக்கு என்ன ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யாத்திராகமும் பதினாறாம் அதிகாரம் நாலாவது வருஷங்க இது வானத்து உணவுங்க என்னென்னா காலையில் காலையில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் எவ்ரி டே மார்னிங் இந்த சாப்பாடு இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கிடைக்கும் இவங்க போய் கலெக்ட் பண்ணி வந்து வச்சுட்டு அதை சாப்பிட்ணுங்க அவ்வளோதாங்க யாத்திராகமும் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறுலேருந்து இருபது வரைக்கும் இதை எப்படியெல்லாம் சாப்பிட்ணுன்றத கடவுள் வந்து இஸ்ரேல் மக்களுக்கு சொல்கிறாருங்க ஒரு ஓமர் அளவு எடுக்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர்ஸ் கொள்ளளவு உள்ளது என்ன பண்ண இவங்க ஆறு நாளைக்கு ஃபஸ்ட்டு டே வாரத்தினுடைய முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் ஃபோர்த்து டே அண்ட் ஃபிஃப்த்து டே அண்ட் சிக்ஸ்த்து டே வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அஞ்சு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு உரிய அளவு உள்ள மண்ணாவை தான் இவங்க கலெக்ட் பண்ணணும் ஆறாவது நாள் மட்டும் வந்து ஏழாவது நாள் ஓய்வு நாள்ன்றதுனால ஆறாம் நாள் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு உரிய மண்ணாவையும் இவங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க அப்போ வந்து அன்னிக்கு மட்டும் வந்து கிடாது அப்போ ஓய்வு நாளுக்கு மண்ணா உழாது ஸோ வாரத்தில் ஆறு நாள் மண
பார்த்தீங்கன்னா வானத்து மண்ணா கடவுளுடைய வார்த்தை தாங்க ஸோ கடவுள் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மக்கஸ் ரொம்ப வந்து முறுமுறுக்கிறாங்களே அப்படின்றதுனால இந்த வானத்தில் இருக்கிற மண்ணாவை மக்களுக்கு கொடுக்குறார் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இயேசுவான் அவர் நிறைய சொல்கிறாரு ஜீவ அப்பன் நானே அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மத்தியு ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் இயேசு சொல்கிறாரு கவலைப்படாது உணவுக்காக ஏன் கவலைப்படுறீங்க உடைக்காக ஏன் கவலைப்படுறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருங்க வானத்தில் இருக்கிற பிதா வந்து உங்களுடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கிறார் அப்புறம் பைபிள் சொல்லுது ஒரு பெண் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல கடவுளுடைய வாயில் வந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பைபிள் வந்து என்ன அப்படியே ரெஃபரன்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த வானத்தில் இருக்கிற மண்ணா என்ன ஆகுதுங்க வார்த்தையாகுது ஏசு கிறிஸ்துவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு ஏசு சாமி கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ்கா பண்டிகையை கொண்டாடுறாரு அப்போ சொல்கிறாரு என்னென்னு கடைசி ராபோ இனத்தில் அப்பத்தை பெற்று சொல்கிறாரு இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிறேனுடைய சரீரம் இதை என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் புசிங்க அப்படின்றதையும் அவர் சொல்கிறார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யாத்திராகமும் இந்த சிறுவல் மக்கள் வந்து சாதாரண ஆளுங்க இல்லைங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மண்ணாக கிடைக்குதுங்க இந்த மண்ணை யார் சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தேவ தூதர்களுடைய உணவு ரொம்ப ப்ரிஷியஸான ஒரு ஃபுட் இல்லை இது பூமியில் விளையாது ஒரு செடியிலேருந்து வந்து விளையிற உணவு கிடையாது இது வந்து வானத்திலிருந்து விழுகிற பனி போல் காலையில் விழுகின்ற உணவு இது யாருடைய உணவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவ தூதர்கள் உண்ணுகின்ற உணவு இது ஹெவன்லி ஃபுட்டு ரொம்ப ப்ரிஷியஸு ஆனால் இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை இல்லை எங்களுக்கு இது என்னங்க வெறும் மண்ணாவே கூத்துன்னு இருக்கீங்க எனக்கு நான்வெஜ் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஃபைட் பண்ணுறாங்க கடவுள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா யாத்திராகமும் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வசனத்துக்கு நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அடுத்து வந்து இந்த கரெக்டாக இந்த ஒரு டேட்டை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா மே இருபத்தி நான்காம் தேதி வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிசி பிஃபோர் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மண்ணா முதல் முதல்ல பூமியில் வந்து விழுந்திருக்குன்றது ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க டில் எப்போ அப்படின்னா இது வரைக்கும் இந்த மண்ணா இந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கிடைச்சிது தெரியுமா பதினஞ்சு மே ஆயிரத்தி நானூற்றி ஆறு பிசி அதாவது கே ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது ஆண்டுகள் இவருடைய பிரயாணத்தில் இவங்களுடைய ட்ராவலில் காணான் தேசத்தை நோக்கிய இவருடைய பயணத்தில் எகிப்திலிருந்து காணானுக்கு வருகின்ற வழியில் இந்த ட்ராவல் இந்த நாற்பது வருஷத்தில் இவங்க வந்து ஹெவன்லி ஃபுட்டை சாப்பிட்டுருக்குறாங்க என்னங்க மண்ணா இவங்க ரொட்டின் ஆகிடுச்சு காலையிலே எழுந்திச்சுப்பாங்க மண்ணாவை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அதை வச்சுப்பாங்க காடை கிடைக்கும் காடையை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மண்ணாவை எவ்ரி டே இவங்க சாப்பிட்றாங்க வாரத்தில் ஆறாம் நாள் மட்டும் ரெண்டு நாளைக்கு அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாள் ஸோ அன்றைக்கி வந்து மண்ணா வராது அப்போ கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடங்கள் மண்ணா வந்து பூமியில் விழுதுங்க என்னென்னா நிசான் மாதம் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து இது நின்றுடுது யோசுவா அஞ்சாம் அதிகாரம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் அப்போ நாற்பது வருஷமானவும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு மண்ணா இந்த மண்ணான்றது ஒன்றும் இல்லை வானத்திலிருந்து வந்த உணவு தாங்க இதை வந்து காலையில் விழும் இதை போய் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு புள்ளி மூணு லிட்டர் அதாவது ஒரு ஓமர் அளவு அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை சாப்பிடணுங்க அவ்வளோதாங்க அப்போது வந்து என்னென்னா நாற்பது வருஷம் இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் இதை சாப்பிடுகிறார்கள் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஏசுவானவரும் சொல்கிறாருங்க ஜீவாப்பம் நானே அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மண்ணான்றத நீ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சு நிற்பீங்க இல்லை உங்களுக்கு வேறு அர்த்தங்கள் இதற்கு இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நான் உங்களோடு கூட சேர்ந்து பைபிளை கற்றுக்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கிறேன் மண்ணாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிங்களா நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் மண்ணா மண்ணான்னு சொல்கிறாங்களே அது என்ன தாங்க அது மண்ணா தெரிஞ்சிச்சா பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரேவேல் மக்கள் அவர்கள் சாப்பிட்ட ஒரு உணவு அந்த உணவு நிலத்தில் விளையில அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கல அது எந்த விலங்குகளும் எடுடைய இடத்துலேருந்தும் கிடைக்கல அது வானத்துலேருந்து நேராக வந்து விழுந்த உணவு அது கொத்துமல்லி சைஸ் அந்த அளவுக்கு அது சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அது தேனிட்ட பணிகார சுவை அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது வெண்ணிறமான அந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அந்த வெண்ணி ஒயிட் கலரில் அது இருக்கும்ன்றத பைபிள் சொல்லுதுங்க ஸோ நீங்கள் இந்த வசனத்தை இது அதாவது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டாஸ்க் கொடுக்குறேன் என்ன டாஸ்க்னா இந்த மண்ணா உடைய சுவை நிறம்
கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் யார் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி அதை சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு வேறு எதை பற்றியாவது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் நிச்சயமாக அவங்களோடு கூட பேசுகிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸை பாருங்கள் மற்றவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காட் ப்ளஸ் யூ பாய்